देविका आपको कौन सा कॉम्प्लीमेंट मिला आई आई मीन फ्रॉम नंबर ऑफ योर्स आल्सो एज वेल हमें कॉम्प्लीमेंट सबसे अच्छा मिला अपनी एक्चुअली बेटी से बिकॉज शी इज माय वर्स्ट क्रिटिक सो शी डिड से कि मॉम यू डिड इट सो आई सेड चलो एक तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है and i think she'll tell you what her best compliment was um i have been getting uh nice things said about me about the acting which has been very kind um we tested it at a number of places um through screen engine which is a completely objective uh company that um puts together different um re- reviews from different demographics and so uh i have been getting positive feedback on that as well i i think one of your nicest compliments about you from a couple who i admire are the casting directors in london the hubbards mm-hmm. and they said they were shocked that they said we expected devika to be good we did not expect her to be so good so uh, for me it was very nice to hear that but i think the most positive things for me is hearing from indians and hindi speakers and marathi speakers um that i have done a good yeah. job on we've those, been happy on those some of them have said na he apli mulgi hai you yeah. know <laughs> so i'm i'm happy you know as long as the film gets the right uh, audience to watch it and audience aur prekshakon ko jo bhi dekhna hai unko is mahan veerta ki kahani unke liye real story banegi kyunki wo thi real story to hame khushi hai bahut saal se hum log ne isme bahut mehnat ki aur first film direct karne ke liye ek saal to main direct nahi kar rahi thi to main usko sab taiyari kar rahi thi aur maine kaha tha ki main एक ब्रिटिश डायरेक्टर को लाऊंगी जैसे गांधी बनाई थी तो मैंने कहा ये मैंने मैं लिखूंगी और देविका जो लिखेगी वो उसका वेस्टर्न दृष्टिकोण होगा ये मेरा हिंदुस्तानी दृष्टिकोण और रिसर्च मेरा था तो मैंने कहा इसके लिए कहानी तो मैं लिख रही हूँ प्रोड्यूस मैं कर लूंगी मैं सब कॉस्ट्यूम डिटेलिंग कर लूंगी ज्वेलरी कर लूंगी डायरेक्टर हम लोग ये मेरी एक फेवरेट फीमेल डायरेक्टर है अमा आसांटे तो उसने एक बेल पिक्चर बनाई थी तो मैंने देविका को कहा हम उसको लाएंगे पर जैसे एक साल गुजरा और हम देखने लगे कि ये बहुत असंभव होगा किसी के लिए कि बाहर से आके ये डिटेलिंग हिंदुस्तानी जो पिकअप हम लोग ने लिखा है जिस दृष्टिकोण से तो उस टाइम सभी जगहों से जो प्रेशर आया कि आप ही डायरेक्ट कर लीजिए तो तब मैंने सोचा हाँ यू नो मैं ही कर लेती हूँ और आई थिंक एक साल उसमें चला गया दूसरा साल तो हम लोग प्री प्रोडक्शन जो कर रहे थे चैलेंज एक बहुत बड़ा था तीन देशों में जो करना है शूटिंग हिंदुस्तान में जो किया राजस्थान में तो इतनी गर्मी थी इतनी गर्मी थी तब गए हम लोग इंग्लैंड में और उधर बहुत ठंड और हम लोग तो नेब्सवर्थ हाउस जहाँ हमने शूटिंग किया उधर तो हम लोग अंदर ग्लव्स पहन के सब शॉल वॉल पहन के बैठे थे क्योंकि बारिश और ठंड उधर से मोरक्को गए तो दिन को यू नो डेजर्ट है तो दिन को बहुत गर्मी और रात को इतनी ठंड तो ये तो सब चैलेंजेस थे उधर के घोड़े थोड़े बड़े थे देविका तो हॉर्स राइडिंग करती है तो उसने इधर मारवाड़ी घोड़े थे उधर के घोड़े मोरक्न घोड़े इतने बड़े पर बहुत ही स्वीट थे तो ये चैलेंजेस थे तीन देश तीन क्लाइमेट्स तीन लाइन प्रोड्यूसर्स और क्या क्या और 250 का क्रू तो और आठ हफ्ते में हमने शूटिंग खत्म की अक्टूबर में शुरू की एंड और 10 नौ तारीख दिसंबर को 217 में खत्म की तो बहुत ही पैक्ड शेड्यूल था छः दिन का तेरह घंटे टर्न राउंड टाइम तो एक्टर्स को किसी को नखरे करने के लिए टाइम ही नहीं मिले मिले बेचारे सब बहुत मेहनत की और जो शुरू से लिया वो एंड तक हम लोग एग्जैक्ट डेट पे खत्म किया पिक्चर इट वॉज एन एज मच एज एन ऑफर इन दैट सेंस आई थिंक वेन 
you were working on this project and we started writing it and thinking about it and doing all that, I was always going to play this part. I don't think you really had any other people in mind. Because both Sal we had been training, you know, what you yeah. would have to do for the role. So it's not as if I woke up one day and got this script and said, oh wow, look at Rani Lakshmi Bai, how cool. Like I've been involved in this whole whole process since when it started, when, when we um, were thinking about even doing this. Um, so that's, that's how it started. And so then through the writing and helping, you know, think about the different ways that we can tell this, this story and what angle and the fact that it'll be a Hollywood film in England and telling it through three different languages and, and how to make sure that people in India don't find that you're explaining things that they already know, yet people in America need to be explained who she is, who the East India Company is, what Jhansi is, what the arrangement was at that time. Um, so thinking through all of that and going through it is, was very helpful for me. And then while all of that was happening, I was continuing to horseback ride, learn how to do jumps, learn how to canter, learn how to gallop. Um, I was doing martial arts as well of many Kaleri. different times um, with Gopa Kumarji, who you know is an absolute master from Kerala. Um, I trained with him a number of times over the course of three years. So we started with the sword and shield and then graduated to the flexible sword, the dan batta, um, and continuing to do that over the years. So there wasn't ever a moment where I was approached with this role. I've kind of always been involved throughout. Release to many niki hai, ye PVR kar rahe hai. और वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो उनको जैसे हम लोगों ने मैन हो न्यू इन्फिनिटी की थी तो वो भी इंग्लिश में ही की थी और आई थिंक तमिल में की थी तो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर्स डिसाइड करते कि हमें ये पिक्चर क्यों बनाया तो मुझे मेनली अमेरिकन ऑडियंस चाहिए था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर पिक्चर देखी या कैनेडा या इंग्लैंड या स्कॉटलैंड ऑडियंस है पर मैक्सिमम आउटरीच हमें कहाँ ये कहानी बतानी थी तो अमेरिका क्योंकि उसका सबसे लार्ज ऑडियंस है तो वो मैंने उस दृष्टिकोण से बनाई और ऑफ कोर्स मुझे इंडियन ऑडियंस चाहिए जो अपने बच्चों को दो मिलियन से ज्यादा लोग अमेरिका में भी हिंदुस्तानी है कनाडा में है तो वो सब बोलेंगे अपने बच्चों को कि ये देखो हमारी झांसी की रानी थी पर इंडिया में अगर किसी ने बोला हमें हिंदी में करना है तो जरूर पर उन्होंने सोचा कि अंग्रेजी और इंग्लिश मराठी में बननी चाहिए तो हमने कहा ठीक है तो लेकिन हिंदी का का डायलॉग है और उतनी अंग्रेजी आई थिंक आजकल आती है यू नो एक्सेंट डिफिकल्ट हो सकता है कि जो ब्रिटिश बोलते हैं क्योंकि मुझे भी कभी दिक्कत होती है बाहर के एक्सेंट सुनने में पर <laughs> पर अगर डिस्ट्रीब्यूटर बोले कि हिंदी में करो तो हम लोग कर लेंगे पंजाबी में करो तो कर लेंगे पर अभी तो मराठी में है और मेनली इंग्लिश में है हाँ मुझे तो बहुत खुशी है क्योंकि जब बनाई तो इतना सोचा नहीं इतना ही सोचा कि ये कहानी कुछ जो बोलते ना अंग्रेजी में इसमें फ्लफ मत डालो इतनी जोरदार कहानी इस औरत की है तो इसमें मुझे कोई मसाला डालने की जरूरत ही नहीं है इसमें ऑलरेडी इसने इतना मसाला अपने लाइफ में डाला है तो मैं कौन होती हूँ उसमें और मिर्च मसाला डालने वाली इनफैक्ट इतनी चीजें मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि मैं कितने कैरेक्टर्स को और नहीं ला सकी या उसने कितना यू नो ट्रेनिंग किया क्योंकि एक मिनट में मैं कितना बता सकती हूँ तो ये एक है और उतने उसने कितना प्रयास किया ये एक औरत की कहानी है और मैं इसको सिर्फ रानी के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहती हूँ मैं बताना चाहती हूँ कि ये 19 साल की लड़की औरत पर 19 साल की लड़की 24 के उम्र से 19 साल तक क्या झगड़ झगड़ के उसने मिलाया तो आजकल बहुत लोग बोलते हैं हाँ उसको तो वो कर सकती है उसके पिता बड़े हैं माँ बड़ी है फलाना ढिमका बोलते हैं 
भैया औरत को सोचना चाहिए हर औरत को कुछ प्रॉब्लम होगा सब आपको नहीं मालूम जब आपको किसी के डिफिकल्टीज नहीं मालूम तो हर औरत को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए बोलना चाहिए बहुत डिफिकल्ट है मैं तो बोलती हूँ सब वॉरियर्स हैं न्यूयॉर्क में सबवे में चढ़ो तो वॉरियर्स हैं यहाँ घर से बाहर निकलो तो तुम लोग हम लोग सब वॉरियर्स हैं but so, unless it's bollywood there is not a lot of indian content in america as of now so we found out recently that this is the first ever hollywood film with a female indian lead and an action film at that so first hollywood first ever hollywood action film with a female indian lead or the first ever hollywood period film about history with a female indian lead so none of these barriers have really been broken down yet um and so it's really special to be able to do that it's yeah dusra you know, i think you know when they have correct me if i'm wrong african american films so the african plays the part spanish to spaniards hamare hindustan itne actors hai तो हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है कि हमारी तो प्रियंका चोपड़ा जी उधर गई है इतना उन्होंने काम किया है पर इतने एक्टर्स हैं तो हमारे लीड एक्टर आज तक क्यों नहीं कोई हॉलीवुड में है जो ब्राउन एक्ट्रेस है मैं तो यही एक प्रश्न पूछती हूँ लीड को लीड नहीं को स्टार नहीं को प्रोड्यूसर नहीं को डिरेक्टर नहीं मैं कहती हूँ हमारी एंजलिना जोली उधर किधर है सो यही सबको थोड़ा सोचना चाहिए कि इंडियन एक्टर्स को कहाँ भी इजी नहीं है हमें अपना कंटेंट बनाना पड़ता है हमें अपनी कहानियाँ बनानी पड़ती है और हमें ऑडियंस को शेयर करके सिखाना है कि ये सिर्फ हमारे कंट्री में रेलेवेंट नहीं है सिर्फ झांसी में नहीं है इसने जो करके दिखाया ये पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए और देखना चाहिए कि ये वंडर वोमन है when you do a historical film like this i think there is an incredible burden that you have where you have to be as true to life as was possible obviously because this was set in 1858 there is no video footage of the rani so you can't say okay this is how she walked this is how she talked um so a lot of reading research that kind of thing to make sure you do that correctly um but i believe because of the enormity of who she was and her character and the st- stress i think that i felt <laughs> trying to play this character it really brought the tension to a place where i had to be my absolute best i couldn't be not my absolute best i had to i had to really work incredibly hard and i had to uh make sure that i wasn't lazy about any single aspect of it because even if you think about the horseback riding if you're not perfect with that you will fall off the horse and hurt yourself right um with the dialect and the languages and the the accents if you're not perfect with that you are opening yourself up to an entire the country that then will say that you're not doing um this iconic queen the justice that she deserves um so i think that was difficult in manu new infinity it was also a historic film uh so janki is someone who existed and that's something that i had to take into my work as well um to really make sure that you're doing everything in your power to not um alter or change uh what actually happened and the history of it and i think that's important i think advantage ek dusra hai aap jaise dekh rahi hain devika american hai par agar usko hindustani kapde pehnaye to wo 5 saal ki umar se main usko wo bharatnatyam karti hai mere sath unhone chidambaram mein शास्त्रीय नृत्य भी किया है स्टेज पे वो हिंदुस्तानी वोकल करती है पंडित जसराज जी के शागिद से सीखी है पाँच साल की उम्र से तो वो जो जैसे इन्फिनिटी में अयंगार लड़की का चरित्र उन्होंने दिखाया है और किरदार किया है 
तो उसी में उन्होंने जो मुग्ध नायिका भरतनाट्यम से जो अभिनय सीखते हैं टू कैरी द स्टोरी टू द ऑडियंस या संस्कृत का जो जो श्लोक हम लोग बोलते हैं तो ये सब इंडियन जो हम ओल्ड इंडियन हेरिटेज बोलते हैं ये तो इनमें है अभी उसको मोल्ड करके बाहर जैसे ला, लाना है तो मुझे इवन ये वो रानी चाहिए थी जो महाराष्ट्र दिखती है तो वो सब कल्चरल हेल्प मुझे मिली क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से मेरे साथ पढ़ी है शास्त्रीय नृत्य और संगीत तो ये दोनों का बहुत महत्व था मेरे लिए कि नहीं तो आई डोंट थिंक वो कर सकती थी इंडियन रोल सिर्फ अगर अमेरिकन होती तो आ, मजा तो बहुत आया था <laughs> ये तो बीच में बोलती थी अच्छा तुम डायरेक्टर जैसे सोचो माँ जैसे नहीं ऐसे <laughs> मैं डायरेक्टर ही सोच रही हूँ कि तुमसे घुड़सवार करके मेरा शॉट अच्छा आएगा पर बेटी गिर गई तो ऐसे इंश्योरेंस मेरे मुझे प्रॉब्लम होगा ना <laughs> तो आ, वो उसको बहुत करना था हॉर्स राइडिंग क्योंकि जो उनको ट्रेन कर रहे थे वो भी तो बढ़ा के बता रहे थे अरे हमको कभी ऐसा एक्टर नहीं मिला है जो घुड़सवार इतना अच्छा करती है तो तुम ही शॉट कर लो मैंने कहा भैया मैंने स्टंट वोमन नहीं हायर की है मुझे चाहिए कि वो सिर्फ एक्टिंग करे पर वो प्रेशर डालती थी उसके साथ उनके सब ट्रेनर्स कि नहीं मैम वो शॉट शी कैन डू ऐसा कर करके मैं तो बोलती थी कि लेट्स ब्रिंग मशीन हॉर्स घोड़ा जो मशीन है ना तो तब मैंने देखा मैंने कहा ये तो शॉट नहीं ठीक आएगा क्योंकि सिर्फ मुझे ऐसा दिखा कि उसको इतना ही दिखाना पड़ेगा तो मैंने कहा अच्छा देखते एक शॉट के लिए ओपन गैलपिंग करो एक ऐसा कर करके हमने पूरे रियल हॉर्सेस थ्रू आउट द फिल्म यूज किए कोई भी हॉर्स उतना कॉमन सेंस होना चाहिए था वी शुड हैव यूज झूठ मूट के हॉर्सेस बट इतने सुंदर घोड़े हमें मिले मोरक्को में वो भी सेट uh, uh, भी हमारा बहुत अच्छा था What it was shot at uh, Kingdom of Heaven was shot there, na? Kingdom of Ridley Heaven, Scott Gladiator, ये सब वही सेट पे. Lawrence of Arabia in Atlas Studios. Atlas Studio. तो इतने अच्छे सेट्स, इतने अच्छे स्टूडियोज, इतने सुंदर घोड़े. तो इतना सब मिलके ना थोड़ा डायरेक्टर और एक्टर ग्रीडी हो जाते हैं. तो हमने कहा कि चलो यही घोड़े यूज़ कर लेते हैं. तो देविका को बहुत राइडिंग करना पड़ा हाथ पे भी बहुत छाले पड़ते थे क्योंकि वो गर्मी में धूप में दान पट्टा चलाना तो वो भी हमें एक्साइटिंग था क्योंकि वो ब्रिटिश एक्टर्स बोलते थे ये क्या सॉर्ड है हमने कभी देखा नहीं है तो मैं गोपा कुमार जी को सेट पे बुलाती थी मैंने कहा इन इन लोगों इन फिरंगियों को थोड़ा सिखाओ हमारा दान पट्टा कैसे चलता है तो मजा आता था हमें आई ऑल्सो लर्न for the horses and train them ride them around to make sure that they were getting tired out uh feed them bathe them all of those things ha unke sath rehna pada unko upstate new york mein bhi teen teen din ghode ke sath kyunki unko nehla ke unko sambhal ke kyunki nahi to nahi aata kitna bhi aap actor ho jo smell horse aur aap ek hai wo ghoda nahi sunega aapka aap agar bole set pe ghoda lao chalo now i'll do वो घोड़ा काटता है वो इधर का भी घोड़ा सुल्तान काटता था दूसरों को सुल्ताना देविका के साथ उसका जम गया था और मोरक्को भी उसको बहुत सुबह पाँच बजे घोड़ों के साथ बैठना पड़ता था क्योंकि वो जो बॉन्ड है एनिमल और ह्यूमन का वो इम्पोर्टेंट था Uh, इनकी स्टोरी तो इतनी uh, सुंदर है डॉक्यूमेंटेड है पर मैंने माजा प्रवास जो पढ़ के और दूसरे ब्रिटिश जर्नल से उनके एनिमीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ा सर यू रोज उनको बोलती थी ये तो जोनो वार्क है तो अच्छा है कि आपके दुश्मन भी आपकी इतनी तारीफ करे तो मैंने वो सब डायलॉग उनके लिए है जो उन्होंने सची में बोला था तो क्रिएटिविटी जब कोई पिक्चर देखता है बोलता है हाँ ये तो इसने बहुत पेट्रियाटिक फिल्म बनाई है क्योंकि उसने बोला है कि वो जोनो वाक है तो मैंने कहा मैंने नहीं बोला है ये सर यू रोज ने बोला है तो उनको मैं कोट्स में डाल दिया है तब ऑडियंस को मालूम पड़ेगा कि मैंने नहीं ये सब बोला है ये उधर के ब्रिटिश लोग बोल रहे हैं या जो उनके आर्मी में जो औरतें थी 
कि यू नो मोती बाई थी या औरशुका ने झलकारी बाई दलित का रोल किया उस टाइम में इनको कोई भेदभाव नहीं देखते थे उस टाइम में उनके साथ हिंदू थे मुसलमान थे औरतें थी वो बोल रही थी कि आप अपने आदमियों के साइड पे खड़े रह के हम आगे बढ़ेंगे तो उसने जो प्रयास किया वही इम्पोर्टेंट है और उनके लिए कोई फर्क नहीं था कि कोई दलित है ना है अब 1857 में ऐसी औरतें थी तो हमें सोचना चाहिए कि आज बहुत सोशल मीडिया है और बहुत डिस्कशन है जेंडर ये वो उस टाइम में ये सब आ, उसको टाइटल्स और पैकेजिंग नहीं था बट अब आप सब देखिए उसने क्या अचीव किया कि इस यंग औरत ने उस टाइम में भी ये सब किया तो हैट्स ऑफ ही कैसे कर सकते हैं ना उसके लिए लॉट्स ऑफ थिंग्स सो वन थिंग आई लर्न वॉज दैट इवन इन हर टाइम हर क्लोदिंग एंड हर फैशन वॉज वेरी फैशन फॉरवर्ड सो टू स्पीक शी वॉज ऑलवेज वेरिंग समथिंग डिफरेंट एंड शी ट्राई टू वर पैंस एंड शी she was um always looking to be outside the bounds of what her uh station was or what was meant to be of an indian queen what people um wanted of her so i think understanding that and taking that and seeing how someone like that or or um in court whenever she used to um make a a choice or or say something she would have opera singers who would wail in the background because she was very high drama um or wo humne dikhaya nahi hai kyunki sab log hans lete par wo rani jab kuch bolti thi unke lawyer ko ki hame paise nahi diye to unke aas paas aurte thi aur wo chhati peet ke roti thi opera style aur tab agla sentence bolti thi ab agar ye main dikhati to sab bolte kya dikha hai ye hota hi nahi hai par wo bahut drama karti thi So that was really interesting to know and to think about even though we didn't uh show any of that just to have in your head saying the kind of person who who could do that what else could she do what else could Jok, she say even the the daggers the yeah, khanjir are dag- yeah. emerald chahiye ruby chahiye ye i said wow what style and what fashion and even on set i was wearing these magnificent jewels and gold um jewelry and these um rings that opened and inside you could put snuff or poison or whatever you wish to put in there and so even just having those on me was an incredible experience although it was so hot some of the days that the inside of the bangles would burn my skin because um it was you know 95 degrees uh, 102 degrees and we used to day. climb up the fort shooting ke liye itni badi badi steps thi Oh, and what what's that in uh, celsius i guess 100, 100 degrees fahrenheit is yeah bhai to bahut garmi thi par upar ja ke 9 yard sari mein shooting karo time uh, you know waste nahi karna to we used to say acha bathroom mat jao shooting karke tab niche jao fort ke to bahut mazedar incidents bhi hue uh, i think guns she even played with which was something i didn't know that she love to shoot her guns <laughs> i think when you i think when you play this kind of a role and itna burden hai aap pe ki aapne correct dikhaya hai ki nahi ya have you come across as a frippery rani who is you know just rani bolne ke liye ye to audience uh, dekh ke judge karega but throughout jo main uh, sthirta mujhe dekhni thi ki acting और कैमरा एज इट इज बहुत पिकअप कर लेता है कि यू नो डांस जैसे नहीं है कि ऐसे 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 बात करो तो दोनों रानी जैसे जोडी में और देवी का आ, का एक्टिंग स्टाइल बहुत कंट्रोल था और वो मुझे स्टाइल चाहिए था तो जो भी अमेजिंग इंडियन एक्टर्स मेरे थे ये यतीन कारेकर अजिंक्या मिलिन गुना जी वो थिएटर भी करते तो उनका भी स्टाइल मैच था इसलिए मुझे वही स्टाइल के चाहिए थे कि आ, आपने जो पूछा इंडियन ऑडियंस अमेरिकन ऑडियंस वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस इज एक्टिंग स्टाइल उधर थोड़ा उनको सब्ड्यूट चाहिए थोड़ा माने उतना आश्चर्य बहुत कम दिखाने का है तो वो मैंने मेरे इंडियन एक्टर्स को बोला था कि हर एक के लिए आप अब इवन 
हर हर महादेव बट उतना हर हर महादेव करके मत बोलिए पूरा जो स्टाइल है अंदर से इमोशन चाहिए बट लेस शाउटिंग तो थोड़ा भी है टू मॉडिफाई हम दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड है आपने देखा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड है तो द गुड थिंग इज कि इतने साल मैं उनकी गुरु रही हूँ उनको सिखाया है पर एट सम पॉइंट नाट्यम हाँ तो एट सम पॉइंट क्या होता है जब आप टुगेदर यू स्टार्ट वर्किंग एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट ओपिनियंस के लिए है पहले होता है कि नहीं जो मैं बोल रही हूँ ऐसे ही करना है देन वेन यू आर डूइंग अ टीम वर्क कि अच्छा चलो क्रिएट करते हैं ये देन यू लिसन यू आर यू यू से आई डोंट हैव टू अग्री देन जब मुझे मेरा ही पॉइंट पकड़ना था तो मैं कहती थी नहीं बस यही है मैं डिरेक्ट कर रही हूँ तो देन वो तीन चार दिन के बाद बोलते अच्छा फिर अगेन थिंक फ्रॉम दिस एंगल तो आई टू से स्टॉप गोइंग ऑन एंड ऑल यू नो तुम अमेरिकन हो तुम्हें नहीं मालूम इसलिए इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि मैं अमेरिकन हूँ तो उनको ये सीन नहीं समझ में आएगा एस टू से इतने बेवकूफ है एस टू से ऑब्वियस नहीं है यू वॉन्ट मी टू डम इट डाउन तो इससे हर चीज डम डाउन नहीं ऐसे ये डम डाउन ही बोल रही हो कि तब मैं हाथ पकड़ के सबको बताओ ऑब्वियस है ना बोलती नहीं नहीं ऑब्वियस हमको ये कहानी बाहर लानी है ना तो थोड़ा तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा देन आई टू से ओके फाइन यू नो यहाँ भी डाल देते तब मैं बैठती थी देन बाद में आई टू से हा मे बी योर राइट बट वही एक जो काम करने के लिए स्ट्रगल था बट वॉट वॉज द रीजन वो प्रोजेक्ट पे रखी और आई क्योंकि आई डेंट वॉन्ट दैट अदर ना कि एक ही मेरे साइड से देखते तो देन इट वॉज मोर इंडियन बिकॉज यही मेरी है सभ्यता यही मेरी है संस्कृति और मैं 35 फाइव ईयर्स सिखा रही हूँ पर तभी भी जो उधर जन्म लेके उसी वातावरण में उसी हॉलीवुड में काम कर रहा है तो वो मैं नहीं कर सकूंगी क्योंकि वो जो उसका दृष्टिकोण है वो अलग हो जाता है मैं अग्री भी नहीं करूंगी पर आई नीड इट आई नीड टू हैव दैट इनसाइट जैसे रानी को ब्रिटिश ऑफिसर से अगर उससे अच्छा बात कर रहा है कोई एलिस तो उसको क्या इंटरेस्ट था उसमें बात करने में इससे निकालती हूँ कि ब्रिटिश लोग कैसे सोचते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सोचती है क्योंकि उसके लिए कहा वो इंटरनेट नहीं है कुछ नहीं है तो उसको बोलती है आपके लोग कैसे सोचते हैं ऐसे क्यों कर रहे हैं ये लोग इतना इतने खराब लोग कैसे हो सकते तो जो भी आदमी मिलेगा अपने को उससे आप पूछ लेते तो इसीलिए मेरे लिए तो वही था इनके लिए तो डिफिकल्ट होगा ही किसी को अपने माँ के साथ नहीं काम करना है नो आई थिंक बाई दिन देर इज सो मच गोइंग ऑन ऑन सेट एंड वी वर लकी इनफ टू हैव वर्क ऑन दिस गोइंग इन टू इट दैट आई थिंक वी आर लॉट अदर थिंग्स टू डील विद ऑन सेट सो वी वर एंड arguing with each other about anything no. on set because we didn't have time <laughs> no no so we have to share last uh, teen din i was fine to be my set pe aise desert pe chali aur mere actors bole aur aap ekdam disappear ho gayi to main disappear hi ho gayi kyunki mujhe hospital gayi i was put on life support aur devika ne last 3 days she had to take over the directing क्योंकि माय लंग्स हैड कोलैप्स्ड वो डेजर्ट और सब बहुत बीमार पड़ गई तो ऑलमोस्ट एक साल में हॉस्पिटल में थी और तीन दिन हाँ आई सी यू में तो आपने बोला डिफिकल्ट डिफिकल्ट था आई मीन आई वाज नॉट मेंट टू मेक इट तो वी हैव मेड इट But I wouldn't have been able to do that if I hadn't known exactly what those scenes were going mm. to be like, and if we hadn't had conversations about that earlier. And so yeah. that's why it was so important that we worked on this for so long because I knew exactly what the plan Every was. Every detail, because right? first AD Terry Bamber was amazing, and he's a delight to work with. Itne achhe unhon ne 101 Dalmatians kiye, but why Devika? Jab main agar teen din nahi direct kar sakti, because उसको पूरा मालूम था एवरी सीन मैंने ड्रॉ आउट हम लोगों ने पिक्चर बुक की थी एंड आई कुड ट्रस्ट हर टू कंप्लीट द सेम पाथ और विजन तो मैंने कहा भी कि आई सेड वो हिंदी मूवी डायलॉग जैसे यू नो फिल्म ये खत्म करो यू नो तो तो वी फिनिश्ड एंड उसके बाद वी गॉट इट आउट ना आई हैव डन अ लॉट ऑफ दीज वेरी सैड ट्रेजिक फिल्म Actually, yes. All of the the stuff that's currently coming out of mine is very 
serious drama subject matter. Um, I would love to do a comedy. I'd love to make people laugh instead of cry all the time. So that's me. I think you have a different. <laughs> yeah, I've written three uh, or four scripts. I've written. One I wrote before this. I wrote on Anita Delgado, who was the queen of Kapoorthala, a Spanish flamenco dancer. And I've kept it. But what I actually want to make for the next time, I go to my subjects and that's on Devdasi. So, Servants of the Gods, I have written this script. And I also love animals, so we also love animals. And I also love animals, so we also love animals. So, we also love animals, so we also love animals. We also love animals, so we also love animals. We also love animals, so we also love animals. जब उसको टाइम मिला, you know, she's got other projects, तो अपनी घर के जो अच्छे टैलेंट हैं, उसको एक्सप्लोइट करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि you can depend on it, कुछ भी है ना, वो शेल्व नहीं कर सकते, तो एक मुझे इस था कि कुछ भी है, रात को दो बजे, तीन बजे काम होगा, जरूर पिक्चर देखिए, प्रमोट और सपोर्ट सिर्फ नहीं है, मुझे I am sure audiences को इसमें जो दिखेगा उनको रानी के बारे में और मालूम जानकारी होगी और दूसरा सोचिए हमारी इंडियन कहानियाँ बाहर विदोश विदेशों में कैसे जाए और वो भी हमारी हेरिटेज और with pride बहुत कहानियाँ हैं और हमारे देश में बहुत भिकारी हैं पर भिकारी है पर हमारी सौंदर्य का भी बहुत बाहर प्रचार करना चाहिए तो बैलेंस चाहिए मुझे उतना ही बताना है और जितना वो लोग दूसरा शेयर करेंगे और बोलेंगे कि आइए हमारी वॉरियर क्वीन को देखिए उतना ही दूसरे देशों में नाम रानी झांसी का भी फैलेगा और इंग्लिश लोगों को मालूम पड़ेगा कि कंटेंट इंडिया से बहुत है ऐसी बहुत कहानियाँ हैं और उतना ही शेयर करने को मिलेगा इतना ही मैसेज है थैंक यू नमस्कार